。今集咧，我会深入咁讲下英文疑问句嘅句法结构。大家都应该知道，英文疑问句嘅词序同埋普通陈述句嘅词序咧系有分别嘅。而且，独立子句 （main clause） 嘅疑问句，即系自己可以独立做一个完整句子嘅问题，同埋附属子句 （dependent clause） 嘅疑问句，即系咧自己唔可以独立做一个完整句子嘅问题，词序都系会有唔同嘅。今集呢，我首先会讲下独立嘅简单疑问句，即係咧可以自己独立成为完整句子嘅问题啦。而且呢个答案係就咁 yes 或者 no， 即係我哋英文叫嘅 yes no questions。我想用呢一个 video 嚟解释英文句法 syntax 深一层嘅規律俾大家知。其实啦，疑问句同埋陈述句，即係普通嘅句子呢，嘅深层词序係冇分别喎。因为所有英文句子都系被一样有系统、冇例外嘅语法規則約束住嘅，而佢哋表面上嘅词序嘅分别咧，只系由一啲句法上嘅移动引申出嚟嘅啫。首先，我哋睇下一句好简单嘅陈述句，去重温一下陈述句嘅词序啦。You play piano in the afternoons。呢一句咧系有 you 呢一个 subject 啦，同埋 play 呢一个简单现在式嘅 finite verb。咁好简单啦 ，subject 咧系喺个 finite verb 前面出现嘅。呢、这、一個咧係英文完整 clause 入面最基本、最深層嘅詞序規則 ，subject， 然之後到 finite verb。英文句子嘅 finite verb 咧可以係一個字嘅，好似呢度嘅 play 咁樣啦，亦都可以係由輔助動詞 auxiliary verbs be 同埋 have 一齊組成嘅。例如啦 ，You are playing piano now， 同埋 You have already played piano。喺呢兩句入面咧 ，are playing 同埋 have played 分別係 finite verb 啦。一個係有 are 做輔助動詞嘅現在進行式嘅 finite verb， 一個咧係有 have 做輔助動詞嘅現在完成式嘅 finite verb。雖然呢兩句嘅 finite verb 咧都係多過一個字，但係句子嘅詞序一樣係 subject you 啦，然後到 finite 嘅輔助動詞 are 同埋 have， 再到同呢兩個輔助動詞一齊組成 finite 動詞嘅 participle 字型 playing 同埋 played。句子嘅詞序咧一樣係首先係 subject 啦，然後咧跟住係 finite verb。我喺之前講 modal verbs 嘅系列講過，除咗 be 同埋 have 呢兩個組成唔同時態嘅輔助動詞之外咧，英文仲有另外一類輔助動詞，就係、是、包括 can 同埋 will 呢一啲字嘅 modal 動詞，而 modal 動詞後面咧一定係加 infinitive 字型嘅。You can play piano 同埋 You will play piano 就係分別有 can 同埋 will 呢兩個 modal 輔助動詞，再加 play 呢個 infinitive 嘅句子啦，又係一樣啦。喺有 modal 輔助動詞嘅句子入面，咧，詞序都係 subject you 啦，之後再加 finite 嘅輔助動詞 can 同埋 will， 然後咧再係主要嘅動詞嘅 infinitive play。點解要喺講疑問句嘅句子移動規律之前講分別冇輔助動詞同埋有輔助動詞嘅句子呢？因為咧有冇輔助動詞喺結構上面係好重要嘅分別嚟嘅喎。將英文陳述句變疑問句，要將動詞移到 subject 前面，但係有一個深層嘅規律就係、是、英文句子結構入面嘅主要動詞係永遠唔可以離開 subject 後面嘅位置嘅，只有輔助動詞先可以。呢、这個規律咧係影響到疑問句嘅結構嘅。當有輔助動詞嘅陳述句變成簡單嘅疑問句嘅時候咧。个 finite 嘅辅助动词会由佢本身嘅 subject 后面嘅位置移到 subject 前面嘅位置嘅。我哋叫呢一种疑问句做简单疑问句，另外一个名咧系 yes no questions 啦。因为呢种问题咧可以用简单嘅 yes 或者 no 去答嘅。例如啦 ，Are you playing piano？ 咁我可以话 yes 或者 no 啦。头先嗰几句陈述句变 yes no 疑问句之后咧，个 finite 嘅辅助动词就会去咗 subject 前面，变成 Are you playing piano？ 同埋 Have you already played piano？ Can you play piano？ 同埋 Will you play piano？ 啦，将 finite 嘅辅助动词移到 subject 前面，组成 yes no 嘅疑问句系几简单嘅。所有有辅助动词嘅句子咧，都系咁样变成疑问句嘅。换句话讲，所有有辅助动词嘅句子咧，要将佢变成疑问句系好容易嘅。只要将个辅助动词移到 subject 前面咧，留翻个主要动词嘅字型，系 infinitive 又好啦 ，participle 又好，喺个 subject 后面咧就得啦。咁当一啲陈述句系冇辅助动词，而只系得一个字嘅 finite verb 咧，就比较複雜啦。因为冇一个现成嘅 finite 辅助动词可以移到个 subject 前面啦。但系我哋又唔可以移动个主要动词，所以啦，我哋咧要先加一个额外嘅辅助动词 do， 将呢一个 do 变成 finite verb， 再将呢一个辅助动词放喺 subject 前面。呢、这、一个另加嘅辅助动词 do 咧，要同 subject 嘅人称同埋人数配合，同埋有 tense 嘅。当 do 变咗 finite 嘅动词。本身嘅主要動詞就會由 finite 變成 infinitive。例如 
you play piano in the afternoons， 要首先加辅助动词 do， 变成 you do play piano in the afternoons。do 嘅字形咧系配合 you 嘅人称同埋有现在式嘅，后面嘅主要动词 play 而家系 infinitive。加咗 do 之後咧，即係呢一句陳述句而家係有輔助動詞啦。咁要將佢變成 yes no 疑問句咧，就同頭先講一樣啦。將 do 移到 subject 前面嘅位置，變咗 Do you play piano in the afternoons？ 我哋從要加 do 呢一個規律咧，可以得出一個結論，就係、是、咧英文詞序入面只有輔助動詞係可以從 subject 後面嘅位置移走嘅，主要動詞咧係唔可以嘅。記住啦。Play you piano 呢一種將主要動詞移到 subject 前面嘅做法咧，係唔合乎英文深層詞序嘅規律嘅。只有 do you play piano 先至啱。呢、这、一個規律咧，只有一個例外，就係、是、英文入面最特別嘅動詞 be。be 咧係唯一一個動詞喺冇輔助動詞嘅情況之下咧，都可以移到 subject 前面組成疑問句嘅。例如啦，將 you are happy 呢一句陳述句變疑問句咧，只需要將 are 呢個 finite 嘅 be 移到 you 前面啦，變成 are you happy。而唔係好似其他動詞咁，要先將 do 加入去，變成 do you be happy？ Do you be happy 咧係錯嘅。另外啦 ，have 呢個動詞咧係可以係主要動詞啦，又可以係輔助動詞嘅，所以要特別小心。用 have 做輔助動詞嘅時候，例如 you have done your homework， 組成疑問句咧就係就咁將 have 移到 subject 前面啦，變成 have you done your homework？ 但係啦，我哋用 have 做主要動詞嘅時候，要組成疑問句，記得一定要先加 do。所以咧，一句 you have a pen 嘅疑問句咧，係 do you have a pen 而唔係 have you a pen。have 係主要動詞，所以咧係唔可以離開 subject 後面嘅位置嘅。下一集咧，我會繼續講獨立疑問句嘅詞序，不過咧係有疑問詞開始嘅 open questions， 即係咧由 what、where、who 呢一啲字開始嘅問題。拜拜。